Sunday Worship Celebration at uh, magandang umaga din yung mga nasa online ng ating Sunday Worship Celebration okay. and uh, we're so glad that we could come together on-site or online upang patuloy nating sambahin, purihin ang Panginoon sa ating pong mga buhay Salamat sa mga musician for playing for us to worship and honor the Lord. Okay. Alam po ninyo, dynamics ng buhay natin mga tao. That when we are in trouble, when we are in suffering, meron tayong mga tinatakbuhan. Meron tayong takbuhan. Ito ay natural na defense mechanism natin. Kapag ka may problema, may mga pagsubok, meron po tayong tinatakbuhan. Halimbawa, sa panahon ng problema, madalas mga kaibigan po natin ang ating po mga takbuhan. When we are in need of prayer, when we are in need of counseling, madalas po si pastor ang ating pong takbuhan. Okay lang po yun. When we are lonely, when we are anxious, madalas ang takbuhan po yun mga lugar. Katulad ko po, when I'm lonely and anxious, pumupunta po ako sa mga park, ganyan. Maybe some of you pupunta kayo sa mall para mag-unwind. O kaya pupunta kayo sa prayer mountain. So when we are lonely and anxious, may mga tao na tumutungo sila sa isang lugar at doon they will do some unwinding. Ngayon, kapag wala tayong pera o wala tayong pera, but today, listen carefully, let us all be reminded That when we are in trouble, that when we are in suffering, let us run to the Lord. Can you say Amen? amen. Ito ang paalala po sa atin. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng suliranin, ang takbuhan po natin walang iba kundi ang ating Panginoon. Let's say together, sabay-sabay po tayo, ang Diyos ang ating takbuhan. Yan po ang pinapakalala po ngayong umagang ito na ang Diyos ang ating takbuhan. Tony Walker, in one of his famous songs, says, Lord, I run to you. No one else will do. Lord, in troubled times, I will run straight to you. Okay? That's why, let me lead you to this message why we run to the Lord. And particularly, our text this morning comes from 2 Corinthians chapter 1, beginning verse 3 until verse 4. Pinaanyahan ko kayong tumayo as we read our text this morning. Kahit kayo na nasa online, you could spend the word of God and we read together our passage this morning. Sabay-sabay po natin basahin. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Samang po ninyo ako sa mingin panalangin. Lord, we commit to you our reflection, our study of your word this morning. Sa tulong ng inyong biyaya at banal na spirit kong suma sa amin, pagkalooban mo kami ng kaliwanagan at pangunawa at puso at pagkauhaw 
sa mga mensaheng pamilya po namin na baang magulot sa amin ang transformation, encouragement, at patuloy na paglalit sa kanan ng palakal. Kayo, ang pangalan mo, mga salita mo lang ng Panginoon, ang maitaas sa aming palakalitaan, at ang inyong anointing ay maranasan ng inyong abang alimin ng mga ngaral ng inyong mga salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na pong maralisan. Ang unang tayinan kung bakit ang Diyos ay ang ating takbuhan, ganito ang paliwano. Because God is a God of compassion. So we are being pushed and driven to run to this God whom we worship and honor because in the first place, this God is a God of compassion. Ayon sa talagang taglo, purihin natin ang Diyos naman sapagkat ang ating ama ay Diyos ng kahabagan. Kapag na, karoon tayo ng kamalayan, nagkaroon tayo ng kaisipan na ang Diyos ay Diyos ng kahabagan, ito ang pagtutulak sa atin na tayo ay patuloy na tatakbo sa Diyos na ito. So that the compassionate character of God is our hope. The compassionate character of God is our strength. Why we run to the Lord. Be reminded this morning that we have a God who is so compassionate that will encourage you and inspire you to run to this God. Sapagkat ang Diyos amang nasa langit ay punong-puno ng kahabagan. Kapag nakunawaan natin ang kahabagan ng Diyos, ito magtutulak sa atin na sa Kanya po tayo tatakbo. Now, what's so great about God's compassion? Why we can run to Him? Let me explain to you in the biblical perspective kung ano ang ibig sabihin ng compassion of God o sa Tagalog, yung kahabagan po ng Diyos. Basically, the word compassion, ang paliwanag po dito, ang ibig sabihin ay to suffer together. Basically, compassion means to suffer together. Now, in the context of God's attributes, God is compassionate. Ibig sabihin, naman natin ang Diyos when we are in trouble, when that's how the compassion of God operates. The Lord is with us when we are suffering, when we are in trouble. Ang tanong, nasaan ang Diyos sa panahon ng ating mga suffering? Nasaan ang Diyos sa panahon ng ating pong mga trouble? Do we think that God is in His throne o ang Diyos ay nasa kanilang? ay ganyan ito, sa habag ng Diyos, sa panahon ng pagsubok, God is not in the throne. God is not everywhere. But God is besides you and me. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos sa panahon ng mga pagsubok. Yung isang member po ng ROE, ng ating pong ministry ng simbahan, is Mother Tide. At nung kami ay nagkakaroon ng communication through messenger, I reminded him, ang sabi ko sa kanya, Brad, sa panahon ng pagsubok mo at kalumutan, kasama mo. Particularly, ito ay nagmula sa salitang Grego na ang katumbas ay symphonia. So, Greek word, symphonia. Translated into English, yung word na sympathy, yun ang konteksto ng salitang compassion. O sa Tagalog po ay kahabagan. Pamilya tayo sa word sympathy. Galing sa Greek word symphonia, yun ang paliwanag ng salitang Compassion. At ang basic meaning ng compassion of God in the 
sympathy contest. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin when we are in trouble, when we are in suffering. This God who is very compassionate cares for you, cares for me when we are in trouble and when we are in suffering. It merits them to run to this God because He is so sympathetic with us. Sapagkat ang Diyos na ito ay nagmamalasakit. Ang Diyos na ito ay may pakialam sa ating pong mga buhay. So we will run to this God who is very compassionate, showing sympathy and care to each of us. I remember, yung isang story about the footprints in the sun. Maybe you are familiar with that story. Okay. According to this story, footprints in the sun, bagaman ito po ay parang fictional, pero napakaganda ng pinsahe ng footprints in the sun story. Sa isang panaginip, mayroong isang tao in a vision, in a dream, nagtanong po sa Diyos. Panginoon, bakit po sa panahon na ako po ay pinagpapala, sa panahon na ako po ay puno po ng tagumpay, napapansin ko po doon po sa buhangin, meron pong two pairs of footprints. Yung isang pair ay sa akin at yung isang pair ay sa inyo. Lord, bakit meron two pairs of footprints in the sun when my life is full of blessing, when my life is full of victory? Lord, let me ask you another question. Bakit sa panahon, Panginoon, na I'm suffering and I'm troubled, bakit iisang pair na lang yung footprints in the sun? Pag sa panahon ng victory and blessing, dalawa po yung footprints sa inyo at sa amin. Pero ngayon, Panginoon, when I'm in suffering and I'm in trouble, bakit iisang pair na lang, Lord, yung footprints in the sun? Lord, is it right to ask you this question? Iniwan mo ba ako, Panginoon? Pinabayaan ko ba ako, Panginoon? Yung bang pair of footprints na yun ay sa akin, Lord, you left me or abandoned me? And the Lord answered, No, I did not abandon you. No, I did not left you. The pair of footprints that you see when you are in suffering and trouble, aking yan, anak, hindi ka na makalakad, hindi mo na kaya, kaya pasat pasat so we run to this God who is very compassionate, who is willing to suffer with us, who is very caring sa ating pong mga buhay. Lord is compassionate and gracious. Hallelujah. Slow to anger and abounding in love. We think of the character of the grace and the compassion of God that pushes us to run to Him when we are in trouble, when we are in suffering. Nakikita po ninyo sa screen ang isa pong pine tree. Saan ba tayo nakakita ng pine tree? Sa Baguio. Pwede na yata po sa Baguio. Nalit na yung travel restriction. Nakita po natin itong pine tree na ito. Now, let me share to you the context of the story why I posted in the screen ito pong pine tree na ito. Okay. March 20, okay, nagkaroon ng massive, strong, powerful earthquake dun sa northeastern part ng Japan. Again, let me repeat, isang malakas na lindol. Eleven years ago, or ten years ago. Massive, strong earthquake doon po sa northeastern part ng Japan. Okay. Alam po natin, kapag nagkakaroon po ng malakas na lindol, on the coastal area, ano po ang kasunod? Tsunami. Alam po nyo, ang lakas ng lindol sa New Zealand, 8.1 ang intensity. Buti na lang, nasa island, and it didn't cause tsunami. Pero yung 2011 March powerful earthquake in northeastern Japan, 
ng gospel ng Chinami. Nakakapanood po tayo sa news, sa pelikula, how destructive Chinami is, tama? Hindi po tayo magbubuhay doon kapag kapag dumaan ang Chinami caused by an earthquake. Ang lahat ng daraanan ng mga tidal waves caused by Chinami mawawasa at masisira. In one place of the northeastern Japan, nung dumaan yung napakalakas na tsunami, could you imagine miraculously, itong pine tree na ito stood and moved. Miracle, nakakapagtaka, anong meron itong pine tree na ito na dumaan yung tsunami, ang lahat ng dinaanan ay nawasa at nasira, but this one single pine tree was not destroyed was that white out. Eh, ang ginawa ng mga hapon, alam natin, ang mga Japanese people, very, very intelligent, no? sa kanilang technology, inaaral nila nila itong pine tree na ito. Anong quality meron ng pine tree na ito? Nung dumaan, nung tapala ka sa tsunami, everything were white out, pero siya, nagpapatili siyang nakatayo. Kaya inaaral nila, anong quality meron itong pine tree na ito? At kapag nalaman nila, they're, they're going to clone it at itatanin din nila sa kanilang mga coastal area. Kung bang ipagpalagay na natin, may data ang tsunami, pwede kong habit yun ang mga tao. Okay? Ngayong panahon ng pandemya, mayamang bansa, mahirap na bansa, apektado. Right? Ngayong panahon ng pandemya, be and small company, apektado. Ngayong panahon ng pandemya, the whole people of the world ay apektado. But listen carefully. According to Hebrews chapter 12, verse 28, there is one and only kingdom that is unshakable, hindi matitinag, hindi magigibang, and that kingdom is the kingdom of God. Iisa lamang ang kaharian that cannot be shaken. And that kingdom is the kingdom of God. Dahil ang kingdom of God cannot be shaken. Ano mang pandemya, ano mang war, ano mang trouble. Therefore, we could run to this kingdom of God that is so unshakable, where God is in control and so compassionate. There is one and only name as a strong tower. Iisa lang ang matibay na muog. And that name, according to Proverbs chapter 18, verse 10, is the name of God. Therefore, we could run to this strong name of God. Matibay na muog. Sapagat ang pangalan niya ay nagtataglay ng kahabagan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We run to this Lord who is unshakable, the strong tower, and very compassionate in times of trouble and in times of suffering. Ang pangalamang dahilan kung bakit ang Diyos ang siyang ating takbuhan because God is a God of all comfort. Tayo ay tutungo sa Panginoon, tayo ay tatakos sa Panginoon sa panahon ng pagsubok at suliranin. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng lahat ng pag-aalim. When we are reminded of the comforting character of God, it pushes us for us to run to Him. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng lahat ng pag-aalim. Ayon sa talatang tatlo, purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos Ama ay Diyos ng kaaliwan. Kaaliwan ang karakter ng Diyos. Kaya ito ang nagtutulak sa atin na tayo po ay tumumubo sa Kanya. Alam po ninyo, nung si Pablo ay sumulat sa mga taga-Kurinto, the very context of our text this morning, ikinuwento niya yung trouble na na-encounter niya doon sa lugar ng Asia. At kanyang pinaliwanag, yung trouble that he encountered in Asia ay a matter of life and death. A situation of life and death. It's beyond his ability, beyond his own comprehension, na talagang 
buhay at kamatayan ang nakataya the kind of trouble that he encountered dun sa lugar na yan. So severe na yung kanyang ability and control ay hindi nakakayamin. Kaya wala siyang pagawa, kaya ang kanyang ginawa na lamang ay magtiwala sa Panginoon. With this deadly peril that he encountered in Asia, lo and behold, the God of all comfort rescued him. Ang Diyos ng Alino ay sinakulohan sa upang siya ay iligtas doon sa life and death matter and situation niya. So we are being reminded this morning the comforting character of God is our hope. The comforting character of God is our strength while we run to the Lord. Ang Panginoon ay compassionate, idagdag mo pa ang Diyos ay Comforting, ito ang dahilan kaya po sa kanya po tayo tatakbo. We run to this God who is compassionate. We run to this God who is so comforting. Now, what's so great about God's comfort? Why we can run to Him? Paliwanan po po sa inyo. In the biblical context, what comfort of God meant? Okay? Ang salitang comfort sa English, sa Tagalog pag-aalim, ito ay galing sa salitang Griego. Na ang ibig sabihin po ay paraklesis. So paraklet, paraklesis, Greek. Okay? Ito ang katumbas ng English word na comfort o sa Tagalog pag-aalim. In the book of 2 Corinthians, 29 times the word paraklesis or comfort or pag-aalim ay napanggit. 29 times. To push is the idea that kasi ang 2 Corinthians talks about the comfort of God in our trouble and in our suffering. Kaya nabanggit ng subulat Paul the Apostle 29 times the word comfort. Alam mo yung kung ibig sabihin ng comfort para klesis in Greek pag-aalim sa Tagalog. Listen carefully. God will give us the strength. God will give us the perseverance in order for us to endure all trouble. Listen carefully. Yun ang ibig sabihin ng pag-aalim ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. Bibigyan niya tayo ng pasensya upang malampasan natin anumang trouble and summary that we are encountering with. That's why we could run to this God when we are in trouble and suffering because this God whom we run with will give us the strength to persevere and to endure whatever troubles, whatever suffering that we are encountering. Amen. What's your trouble today? Ano bang suffering niya ngayon? Meron ka bang family trouble? Ano bang trouble and suffering mo today? Meron ka bang financial trouble? O kaway ko ay sa may financial trouble? Anong trouble and suffering mo ngayon? Health trouble? Baka naman relationship trouble? Or ministry trouble? Pero makinig ka. Takbo po tayo sa Diyos when we are in trouble. Financially, family, health, relationship, itatag mo na yung ministry. Sapagkat sa pagtakbo po natin sa Diyos, ano man ang trouble po natin, ano man ang suffering po natin, makakasunod po tayo ang pag-aalim. At ang pag-aalim na ito ay bibigyan ka ng kalakasan upang malampasan mo ang mga trouble na naranasan mo sa sandaling ito. Jesus says, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa pagtungo at pagtakbo at paglapit natin sa Panginoon, in His comfort, makakasumpong po tayo ng tunay na kapahinaan. Hindi ba yan ang issue ng buhay natin? Lord, I want rest. Yung genuine and true rest, yung talagang wagas na kapahingahan. All of us are desiring rest 
Lahat po tayo nagtatay sa papahinga. Alam mo rin, the key is, you come to the Lord, you run to the Lord when you are in trouble at pagod na pagod ka na. When you are in suffering at pagod na pagod ka na, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pakinyaya po sa akin, come to me and I will give you rest. Pagod ka na, you are in trouble, you have lots of suffering, anxious, lonely, full of worry, come to me. And I will give you the comfort that will result to rest that you needed in your life. Okay? Let me use this illustration. Ano yung nakikita niyo yung uri o klase ng iPhone? Ano? Okay? Overall, alam pa niyo ang most reliable smartphone for 2021 Ayon po sa mga tech critic. Alam po ninyo, ano yun? iPhone 12 Pro Max. Alam po kung pangbili niya. Napakamahal po ang price range po niya sa pera po natin, 65 to 95,000 lang naman. Okay. Pero ang boss, reliable. Smartphone for 2021, unanimous. Sabi ng mga tech critic, iPhone 12 Pro Max. Yan. Tignan na lang po natin sa screen ang itsura. At mangarap na lang tayo magkaroon tayo. 65 to 95,000. Ang sabi ng mga tech critic, why they choose us iPhone 12 Pro Max as very reliable sa so, pagandahan po ng photos, wala pong tataan. Great photos will resolve pag dinamin po. E ito po naman talaga ng paganda po ng Apple. Okay. That's our prayer, Lord. Pagpalaan mo po ako at mga bili ng iPhone 12 Pro Max. Okay. Alam po niyo ang connectivity na ginagamit na ng iPhone Pro Max 12, 5G lang naman. And you search in the Google how 5G connectivity works, you will be amazed. Ang excited ko po, parang baka 3G lang eh. <laughs> Kaya naglalag, ano, naghahanap ng mga uh, pukuha na ng ads. Bakit? O 5G connectivity again? So, hindi nyo sa Google how 5G connectivity works. At ang pinakamabilis pagdating sa performance ng mga application, eh, walang tatalo po sa iPhone 12 Pro Max. Now, pagdating po sa God's connectivity, kung yung iPhone 12 Pro Max gumagamit ng 5G connectivity na sobrang bilis pumulay sa internet, yung pag-connectivity ng Diyos ay meron pa bang mas bilis mo? Mas hindi pa rin sa 5G connectivity yung connection with God. With God. Amen? Think of this. He's just a prayer, a way to connect with so the moment you close your eyes, you are connected with God. Ang mas mabilis pa rin sa 5G, tama? Sa puntong sinara mo ang mata mo at you focus your attention with God in prayer, automatically, you will be connected with God. Pagdating sa connection, reliable pa rin ang tumungo sa pag is just a prayer away. A simple closes of eyes, you are connected with God. Sa palagay ko naman, the work of God pa rin ang pinakamaaasahan. So sabi ko ng tech critic, ng tech community, pagdating sa performance ng paggamit ng mga application ng iPhone, napakabilis. Pero yung pagkilis pa rin ng Diyos ang pinakamabilis ko. Would you agree with me? God's work pa rin ang pinaka-reliable, pinaka-pabilis. 
Let us be reminded na ang Diyos na ito will never fail us. He will never be late. He is always faithful. And lo and behold, He can do all things. Kaya, most reliable and fastest performance pa rin yung gawa ng Diyos sa buhay po natin. Now, who do you run with? Kanino kayo tatakbo? Saan kayo tatakbo? Tumakbo pa rin tayo sa Diyos na ito na napakabilis natin makakakonekta sa inyo. Tumakbo pa rin tayo sa Diyos na ito na will never fail to perform. Who is faithful, never less late and can do all things. Hallelujah. Amen. That's why Psalm 71, 21 says, Lord, the Lord will increase our honor and comfort us all the more. Now, ito pong divine comfort na ating pong masusumpungan sa pagtakbo po natin sa Diyos ito. Hindi lamang para tayo po ay alin, palakasin, in all our troubles. Listen carefully, meron din itong social responsibility. We do not simply run to the Lord for us to be comforted, to be strengthened, to endure all our troubles and suffering. We have to realize meron din po siya social responsibility. Ibig sabihin, yung karanasan mo ng pag-aaling ng Diyos, ikaw din ay nais mong maging comfort to other people. Right? The Lord comforted you, so be of comfort to other people. We experience a divine comfort, so we express comfort to others as well. Dahil nasumpungan natin ang pag-aaling ng Diyos, ito rin ang pagkatuto natin na tayo ay maging comfort din naman sa ibang tao. We experience divine comfort, we express comfort to other people. Listen to this, dinamayan tayo ng Diyos sa ating mga problem. At dadamayan tayo ng Diyos sa ating mga problem. Gayun din naman, damayan natin ang ibang tao sa kanilang mga problem. Sinasamahan tayo ng Diyos sa ating mga problem. Palagi tayong sasamahan ng Diyos sa ating mga matrobol. Samahan din natin ang ibang tao sa kanilang trobol. The Lord is so sympathetic with us with our troubles and suffering and it pushes us also to be sympathetic with other people. Alam po ninyo, sa karanasan natin ng pag-aaliw ng Diyos, dito tayo natututo na magiging tayong tag-aaliw ng ibang tao. For the Lord has comforted us so we learn how to comfort other people. We learn to sympathize with the Lord as being sympathetic unto us. Meron isang cancer survivor. Ang pangalan niya ay si Jane Johnson. She was diagnosed with colon cancer. Naging colon cancer, very fatal po yung delikato dahil yun ay cancer sa mga kibitungan natin. Bihira po nakakasurval po sa colon cancer. Kaya, nag-iingat tayo kung tayo masyado sa red meat, kailangan full of fiber ang kailangan para nagkakaroon ng natural cleansing ng ating colon. Kasi masyado siyang pwersa doon kung palaging red meat ang kailangan natin. Okay? Kailangan mayroon din fiber, um, vegetable and fruits. So, tinamahan po siya ng colon cancer. But by the grace of God, by the miracle of God, she survived. Nalampasan po ngayon ang operation, chemotherapy, at uh, tiniklaran ng doctor, medically clear na siya, free na siya sa cancer. Purihin ang Panginoon, salamat si Diyos. Anong ginawa po ng babae dito, si Jane Johnson? He, she has experienced the comfort and the compassion of God. She was healed of fatal disease colon cancer. Kumalik po siya. Ang ginawa po niya? Ano po ginawa po niya? Alam niyo, kumuha po siya ng second job. So, may first job siya, meron siya second job. Yung second job na kinuha po niya, lahat ng income na doon, lahat ng swelling na doon, lahat ng bonds na doon, alam po nang anong ginagawa po niya? Iniipot po na dinadala niya sa American Cancer Society. Sapagkat, yun ang kanyang pagsabi ng salamat Panginoon you comfort me of my disease, itong income ko for my second job, ilalagay ko sa 
American Cancer Society upang yung mga merong cancer din naman ay maka-experience ng pag-aakal. Was, she was comforted by him and in return, she wanted to be a comfort to other people. Ako po ay naiiwala sa pagtakbo mo natin sa Diyos, nagdamayan tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos, upang pagkita tayong pictures with all our troubles and suffering. Now what? What's next? Kapag tayo po ay kinonfort ng Panginoon, tayo po ay inaliw ng Diyos, tayo po ay sinapalohan ng Diyos, na tututunan po natin upang pakidamay, pakisama, pakisa, di naman sa aming kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid, na meron po silang kanika nila mga suffering and trouble. So we are comforted by God so that we will also be of comfort to other people. Meron kasi siyang social responsibility. At the end of the day, ito ang pinakabuod ng mensahe sa araw. Ang Diyos po ang ating takbuhan sa panahon ng ating pagsubok. For the Lord is compassionate. For the Lord is comfort.